ஆசையோட <laughs> 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 இந்த குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம கல்யாணம் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஒரு குழந்தைக்கு தாலாட்டு பாட நான் கொடுத்து வைக்கல வைத்தியம் என் தாத்தாவுக்கும் பாட்டிக்கும் அறுபதாம் கல்யாணம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்க அப்பா பிறந்தாராம் அந்த கணக்குல பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் டைம் இருக்கு அதுக்குள்ள அவசரப்படுறியே பிரபல தொழிலதிபர் திரு ராஜாவும் அவரது வாழ்க்கை துணைவியார் திருமதி அருணாவும் நமது பள்ளிக்கு வருகை தந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை திருமதி அருணாவுக்கு குழந்தைகள் மீது கொள்ளை ஆசை அதனால்தான் நமது பள்ளிக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் நன்கொடை அளித்திருக்கிறார்கள் அவருடைய கொடை ஆர்வத்திற்கு கணவர் எப்பொழுதும் குறுக்கே நிற்பதில்லை என்பதை அறிந்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்பொழுது திருமதி அருணா அவர்கள் தன் அன்பு கரங்களால் தகுதி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல் கே ஜி ஓவிய போட்டி முதல் பரிசு பேபி தரணம் ஆங்கில கட்டுரை போட்டி முதல் பரிசு விவேக் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் கட்டுரை போட்டி முதற் பரிசு சுரேஷ்
திருக்குறள் மனப்பாட போட்டி முதற் பரிசு சுரேஷ் பேச்சு போட்டி முதல் பரிசு சுரேஷ் விளையாட்டு போட்டி முதல் பரிசு சுரேஷ் சுரேஷ் கொஞ்சம் இந்த பரிசு எல்லாம் கூட உனக்காகத்தான் இருக்கும் எல்லாத்தையும் மொத்தமா வாங்கிட்டு போயிடு தேங்க்யூ ஆண்டி இப்படி ஒரு பிள்ளையை பெற்றவங்க எவ்வளவு பாக்கியசாலிங்களா இருக்கணும் உங்க அப்பா பேர் என்ன சுரேஷ் டி ராஜா என்ன செய்யறாரு பிஸ்னஸ் அவர் இங்க வரலையா வந்திருக்காத எங்க இதோ இவர் தான் உங்க அப்பானு உனக்கு யார் சொன்னது எங்க அம்மா அவங்க எங்க இருக்காங்க அதோ ஏமா உங்க பையன் சொல்றது பொய் இல்ல அப்படின்னா சுரேஷ் என் கணவரோட பிள்ளைன்னு சொல்றீங்களா என் பிள்ளையோட அப்பா அவருன்னு சொல்றேன் என் கணவருக்கு நீங்க மனைவியா இல்ல அவர் யாரோ நான் யாரோ அவர் என் பிள்ளைக்கு அப்பா அவ்வளவுதான் நீங்க இங்க நான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை நடத்திட்டு இருக்கேன் சுரேஷ் பாப்போல கேட்டுமேப்போ <laughs> அவமானத்தைச்சுட்டு என்னையும் அறியாம அத சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு ஏன் கணவருக்கும் உங்களுக்கும் அப்படின்னு தொடர்பு ஏ அத உங்க கணவர்கிட்டயே கேட்டிருக்கலாமே கேட்ட ஆனா அதுக்கு அவர் பதில் சொல்ல சொல்ல மாட்டாரு சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தா அத கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே சொல்லியிருப்பாரு இல்ல அத பத்தி அவர் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல இப்போ நாயே அதை சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க ஏன் கணவர் தான் உங்க பிள்ளைக்கு அப்பானா அவர் உங்களுக்கு கணவர் தானே மறுபடியும் சொல்றேன் இன்னும் அவளால அதை தொடர்ந்து பார்க்காம இருக்கவும் முடியாது தயவு செஞ்சு எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்லுங்க பிளீஸ் சொல்றேன் உங்க அனுதாபத்தையோ அன்பையோ எதிர்பார்த்து நான் இதை சொல்லல என் பிள்ளை ஏதோ சத்திரம் சாவடியில கண்டவனால என் கருவல உருவாகல சமூகத்துல உயர்ந்த அந்தஸ்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய மனுஷனால ஆடம்பரமான இடத்துல அழகா உருவானவன் சில வருஷங்களுக்கு முத்தி கவலைன்னா என்னன்னே தெரியாது அந்த கண்ணி பருவத்துல
பதிவு கட்ட முண்டோம் வீட்டுல சொல்லிட்டு வந்தியா விண்ணிலிருந்து மண்ணில் விழுந்த உயிர் நட்சத்திரம் புக்கெல்லாம் ஒரே தூசி ஆயிடுச்சு இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் தூக்கட்டுமா கொஞ்சம் 
காலம் கெட்டு கிடக்கு பொண்ணுங்க பேசாம வீட்டோட இருந்தாலே போதும் நல்லா இருக்குங்க அவளும் வேலைக்கு போய் நாலு காசு சம்பாதிச்சா தானே அதை கொண்டு அவளை கட்டி கொடுக்க முடியும் வாஸ்தவம் தான் இந்த காலத்துல வசதி இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க எல்லாருமே வேலைக்கு போற பொண்ணு தான் வேணும்னு கேக்குறாங்க என்னமோ ஓம் பிடிவாதனால தான் அவ டைப்பிங் கிளாஸ்க்கு போறதுக்கு நான் சம்மதிச்சேன் உன் சலுகையை அவ சாதகமாக்கி கூடாது அவ்வளவுதான் அப்பா ஏமா இவ்வளவு லேட் 5 மணிக்கு கிளாஸ் முடியுது ரெண்டு பஸ்க்கு கியூல நின்னு வீட்டுக்கு வந்து சேரும்போது 7 மணி ஆயிருது நான் என்ன பா சேருது ஏ மார்னிங் ஷிஃப்ட் போறது ஆட போங்கப்பா உங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த விஷயத்துல பயந்தா அம்மா காபி மா ப்ளீஸ் அக்கா என்ன புஷ்பா இதுக்கு சரியான விடை என்ன இந்த காலத்து கன்னி பெண்கள் விரும்புவது வேலை மாலை எதுக்க சரி வேலை வா ஆன்டி ஆன்டி ஆ முருங்கக்கா ராஜா ஏது இவ்வளவு முருங்கக்கா உங்களுக்கு முருங்கக்கா தேவன் கேள்விப்பட்டேன் கொருக்குப்பட்டில இருந்து கொத்தவாள் சாவடி வரைக்கும் இருக்கிற மார்க்கெட்ல எல்லாம் தேடி புடிச்ச இவ்வளவுதான் கிடைக்குது ப்ளீஸ் எனக்கு தெரியாதத கத்து கொடுக்க சொன்ன அவ்வளவுதான் என்ன ராதா பாவம் பையன் புதுசு கொஞ்சம் சொல்லித்தான் கூட என்ன தேந்து போயிடுவேன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முருங்க கவர வாங்கிட்டு வந்திருக்கா சொல்லி கொடு சொல்லி கொடு அதானே முதல்லது <laughs> 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 I love you Thank you. 
நானும் உனது படி வந்து கிடப்பது எப்போது நீலாலைகள் நிலம் வந்து கலந்தது இப்போது நானும் உனது மடி வந்து கிடப்பது எப்போது பழரசம் பருகிட பஞ்சாங்கம் என்னம்மா எல்லான் எல்வோருடல்ல நான் தான் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அற்புதமானது <laughs> பெரிய படமாச்சா முடியறதுக்கு மூணு மணி ஆச்சு வண்டி வசதி இல்ல கை தாங்களா கால்நடையாவே வந்துகிட்டு இருந்தேன் பின்னாடி ஒரு டிப்டா பாசாமி அடிச்சான் நான் கண்டுக்கல யாரடி நீ மோகினி கூரடி என் கண்மணி அப்படித்தான் பாடுனான் அதையும் நான் கண்டுக்கல திடீர்னு சைடு வாங்கி தோல்ல ஒரு வராசல் என்ன பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிற நீ நீங்க ஒரே ஓட்டமா ஓடிருப்பீங்க அதுதான் இல்ல கலட்டுன விளக்கு வச்ச நேரத்துல கடவுள் பாட்டு கேட்க வேண்டிய இந்த வீட்டுல காதல் பாட்டா சாவித்ரி சூடா <laughs> 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 உரிமை 
உரிமை இருக்குங்கிறதுக்காக பொண்டாட்டியோட கழுத்தை நெடிச்சு கொண்டுடுறதா ஆ இதே கேள்வியை தான் அட்வொகேட் சகுந்தலா தேவியும் கேட்டாங்க இன்னும் என்னென்னமோ கேட்டு அவனை தலைகுனியை வச்சுட்டாங்க ஏன் அனுபவத்தில் ஏழை பாழங்களுக்காக குறிப்பா பெண்களுக்காக வாதாடி நியாயம் கிடைக்கும்படி செய்கிறதுல அட்வொகேட் சகுந்தலா அம்மாவை ஜெயிக்க யாருமே கிடையாது நானும் உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாமே கருப்பு கவுனோடு அவங்க கோர்ட்டில் வந்து நின்னா பெண் மாதிரி தெரியாது பெண் புலி மாதிரி இருக்கும் என்ன ஆர்குமெண்ட் என்ன பாயிண்ட்ஸ் என்ன வாக்குவாதம் சரஸ்வதியோட விரல் வீணையில விளையாடுறது மாதிரி உங்க விரல் இந்த மிஷின்ல என்னமா விளையாடுது நானும் தான் அடிச்சு அடிச்சு பாக்குறேன் எந்த எழுத்து எங்க இருக்குன்னு புலப்படவே இல்லை ஆனா அஞ்சு எழுத்துங்க மட்டும் நல்லா அத்துப்படி ஆயிடுச்சு எதுன்னு கேட்க மாட்டீங்களா நானே சொல்லிடுறேன் வீட்டுக்கு <laughs> 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 மரியாதைக்கு <laughs> 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 ஆ 
எனக்கு பரவாயில்லமா நான் என்ன படம் பார்க்கவா வந்த நான் ஒரு தியாகிமா பெரிய தியாகி யார் யாருக்கோ தியாகம் பண்ணி பண்ணியே தேஞ்சு போயிட்டு சர்தார்ஜி யாஜி நீங்களும் சர்தார்ஜியா உட்காருங்க கொஞ்சம் குனிறீங்களா இல்ல நீங்க குனிஞ்சதா எனக்கு ஓகே அப்பதான் படம் நல்லா தெரியும் முப்பது <laughs> 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 சாவித்ரி நான் சொல்றது நீ சரியாவே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற உன் மாதிரி சில அம்மாக்கள் அளவுக்கு அதிகமா கொடுக்கற சலுகைதான் பொண்ணுங்க தப்பு செய்யறதுக்கு தைரியத்தை உண்டாக்குது அப்பா கிட்ட மட்டும் இல்ல அம்மா கிட்டயும் பொண்ணுங்களுக்கு பயம் இருக்கணும் ஆமா எங்க அம்மா எந்த பயமுறுத்தி வளர்க்கலையே அந்த காலமே வேற சாவித்ரி உங்க அம்மா உன்னை இப்படித்தான் தனியா சினிமாக்கு அனுப்பினாங்களா தனியா போகலீங்களே அக்காவும் தங்கையும் சேர்ந்து தானே போயிருக்காங்க அப்படின்னு சினிமா பார்த்து ஆக வேண்டி இருக்கு என்ன <laughs> 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 எனக்குதல் போதம் வந்துடும் அப்புறம் தண்ணியை போட்டுட்டு தேவதாஸ் மாதிரி 
राधा 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 I'm sorry. Belia to Kaka Sunday. Nijamavi at Chitanga. Hm. Adi la Valaya Tadi Najadi in Rika. Eprio. Unti tapri in Adivangita. Ipon of Sandoshan. Wait to be rested, Tunga. Please. Rada. Near the Kataka Varikan arrested a queer matter. Now I'm under a colored put another the ruler at the Sunday. Iponaka wish at the courage to wear over the Kuda Tayar. சாய்ந்திர நேரு பார்க்கல உனக்காக நான் காத்துக்கிட்டேன். அங்கே நீ வரலனா நாளைக்கு பத்திரிக்கையில வண்ண பூங்காவில் வாலிபரின் பிரேதம் அருகிலே கடிதம் அன்பே ராதா உன்னை அணைக்க முடியவில்லை ஆகவே சாவை அணைத்துக் கொண்டே நீ எங்க இருந்தாலும் வாழ் என்று மூன்று ராஜா அப்படி செய்து வர. தயவு செஞ்சு அப்படி எல்லாம் செஞ்சாதீங்க. தலைக்கு மேல போனதுக்கு அப்புறம் தயவு பண்ண வேண்டியிருக்கு. நடக்குதா இல்லையானு பாரு. இப்போ உனக்காக விஷத்தை குடிச்சிட்டு உயிரை விடவும் தயாரா இருக்கு. சாய்ந்திர நேரு பார்க்கல உனக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அங்கேயே நீ வரலனா நாளைக்கு பத்திரிக்கையில வண்ண பூங்காவில் வாலிபரின் பிரேதம் அருகிலே கடிதம். அன்பே ராதா உன்னை அணைக்க முடியவில்லை. ஆகவே சாவை அணைத்துக் கொள். நீ எங்க இருந்தாலும் வாழ் என்றும் ஒன்றாச்ச. அப்படி செய்து கொள். கல்யாணத்தை <laughs> 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 
நான் அதை உங்ககிட்டயே கேட்டு சொல்றதா சொல்லிட்டேன் எப்ப வச்சுக்கலாம் கல்யாணத்தை நல்லா இருக்க எங்க வீட்டுல கேட்க வேண்டாமா ஆமாமா கண்டிப்பா கேட்கணும் ஹலோ ஓ குடு அப்படியே கூடையோட நானே வாங்கிக்கிறேன் ராதா எல்லாம் உனக்கு இவ்வளவுமா ஏன் பத்தலையா இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் கல்யாணத்துல நெருப்பு சுத்துவாங்க நம்ம நேரம் சுத்திட்டோம் ஒண்ணு மறந்து என்ன பண்றீங்க முடிச்சு போடுறேன் இருட்டிடுச்சே வாங்க போல வெளிச்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம் போலாம் ராதா <laughs> துணிமணிலாம் காயிற வரைக்கும் இந்த இதை கட்டிக்க ம் போட்டுக்க லெஃப்ட் சைட் பாத்ரூம் கம் குய்க்க ஆதா 
காதல் <laughs> 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 கொஞ்சமே <laughs> 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 நடக்காத ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டேன் ஏமாத்தே <laughs> 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 உங்க அப்பா கிட்ட ஒரு ஒரு நிமிஷமும் பரிஞ்சு பேசுறேன் வாக்கு கொடுத்திருக்காரு அவரும் நானும் கழுத்துல மாலையோடு வந்துதான் உங்க முன்னால நிக்கணும் பையன் பெரிய எடுத்து பிள்ளைன்னு சொல்ற பல லட்சங்கள் பேங்க்ல அவன் பேர்ல டெபாசிட் ஆகி இருக்கும் ஆனா நம்ம மாதிரி ஏழைங்களுக்கு பரம்பரை பிக்சட் டெபாசிட் மானம் ஒண்ணுதான் அதை மறந்துடாத என்ன ராதா அப்படி முக்கியமான விஷயம் நம்ம கல்யாணம் அதுக்கு என்ன அவசரம் எனக்கு இப்ப அந்த மூடே இல்ல நம்ம காதல் விவகாரம் எங்க அப்பா அம்மாக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எப்படி நானே சொல்லிட்டேன் பெண்களே இப்படித்தான் ஒண்ணு உணர்ச்சி வசப்படுறது இல்லைன்னா அவசரப்படுறது இல்ல ராஜா நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டீங்களோன்னு அவங்களுக்கு சந்தேகம் அதனால உங்களையே நேரில் கூட்டிட்டு வந்து அதை சொல்ல வைக்கிறேன்னு சொன்ன வாக்க போல இப்பவே நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி எப்படி பேச முடியும் எப்பவும் ஒரு நாள் நம்ம கல்யாணம் நடக்க தானே போகுது அது இல்ல ராதா நான் இப்ப டிகிரி முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் சர்ஜன் இப்படியே ஏழு எட்டு வருஷம் ஆயிடும் அதுக்கு முந்தைய எப்படி இருக்கட்டுமே நீங்களே இந்த விஷயத்தை எங்க வீட்டுல வந்து சொல்லிடுங்க ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது என் ராஜாவுக்காக நான் எத்தனை வருஷம் விடனாலும் காத்துட்டு இருக்க தயாரா இருக்கேன் பைத்தியம் பைத்தியம் ஒரு பையனுக்காக ஒரு பொண்ணு ஏழு எட்டு வருஷமா காத்துக்கிட்டு இருக்கிறத எந்த அப்பா அம்மா தான் ஒத்துக்குவாங்க அதனால அதனால உங்க அப்பா அம்மா நிச்சயம் பண்ற யாராவது ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை <laughs> <laughs> 
ஃபைட் கூட பண்ணலாம் அப்போ உங்க கணக்குப்படி கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே நான் கலங்க வரவே இல்ல யூ ஆர் பெர்ஃபெக்ட்லி ரைட் எனக்குற ஒரு இழிச்ச வாயம் கிடைக்காமல போய்டுவா ஆனா நீங்க மட்டும் ஒரு உத்தம பத்திரியா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்குவீங்க இல்ல பேபி யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட் யூ ஆ சரி நான் மாதிரி உன் தேவியை தீத்துக்கிட்டு இப்போ திருவாஸ்கமா படிக்கிறேன் யூ ராஸ்கல் என்ன விரட்டி விரட்டி வேட்டி ஆடிட்டு வேதாந்தமா பேசுற பிளகாட் உன்ன நல்லவன் நம்பி என் கற்பனைக்கு காவு கொடுத்தது எனக்கு வேணும்டா நல்லா வேணும் அடா உனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கலாம் சாவித்ரி இது நான் எதிர்பார்த்ததுதான் பதினேழு வருஷம் வளர்த்து ஆளாக்கின தாய் தகப்பன் சொல்றது கசக்குது ஏழு நிமிஷத்துல தெருவில் சந்திச்ச எவனோ ஒருத்தன் சொல்றது இனிக்குது இல்ல காதலிக்கிறது தப்பான கட்டால இப்ப என்ன சொல்ற என்னமோ அவ தலை எழுத்து நடக்க கூடாது நடந்து போச்சுங்க நம்ம நாட்டுல பீஸ் வாங்காம வாதாடுற வக்கீலுங்க யாரு தெரியுமா உன் மாதிரி அம்மாக்கள் தான் உறுப்பினாத குழந்தைகளுக்காக எந்த நிலையிலையும் எந்த நேரத்திலயும் வாதாடுறதுக்கு நீங்க தயார் இல்ல பாசங்க அந்த பாசம் இவளுக்கு இருந்தா இப்படி செய்வாளா சாவித்ரி தன்னுடைய பெண்ண நல்லபடியா ஒருத்தன் கையில ஒப்படைக்கணும் இந்த ஒண்ண தவிர தாய் தகப்பனுக்கு வேற என்ன லட்சியம் இருக்க முடியும் அதுக்கு நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தர வேண்டாமா நீயே யோசிப்பாரு நீங்க வாய்விட்டு சொல்றீங்க மனசுக்குள்ளேயே போராடிட்டு இருக்கேங்க ஏங்க இங்க பாருங்க நடந்ததை மறந்துட்டு மேற்கொண்டு ஆக வேண்டியதை பாருங்க பெத்த பாவத்துக்காகவும் மானத்தை காப்பாத்திக்கவும் ஏதாவது செய்து தானே தொலைக்கணும் உள்ளூர் மாப்பிள்ள எவனும் வரமாட்டான் வெளியூர்ல முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன் இனிமேலாவது உன் மகளை ஒழுங்கா இருக்க சொல்லு சொல்றீங்க என்ன விஷயமா சரி இருக்க சொல்லு வர சரிமா
வணக்கம்மா வணக்கம் யாரு மணி என் பேர் ராதா எங்க அப்பா விஸ்வநாதன் கோர்ட்ல குமாஸ்தாவா இருக்காரு ஓ அவர் மகளா நீ உட்காருமா எங்க அப்பா உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லிருக்காங்க பெண்களுக்காக வாதாடி நியாயம் கிடைக்கும்படி செய்யறதுல உங்களை ஜெயிக்க யாருமே கிடையாது பெண் உரிமையை காப்பாத்துறதுக்காகவே நீங்க பிறவி எடுத்திருக்கீங்க அந்த லட்சியத்துக்காக கல்யாணமே செய்துக்காம இருக்கீங்க என்ன பத்தி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறியே உன்னை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா யார் அந்த பையன் உன் வாழ்க்கையில குறுக்கிட்ட அந்த வாலிபன் யாருன்னு கேக்குற நான் சொல்றதுக்கு முன்னாலேயே நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இது அஸ்ட்ராலஜி இல்ல சைக்காலஜி பாதி ராத்திரியில உன்ன மாதிரி ஒரு பருவ பொண்ணு தனியா வக்கீல தேடி வந்தா அது காதல் விவகாரமா தானே இருக்க முடியும் சொல்லு யார் அவன் பேர் ராஜா நான் அவனை உயிருக்கு உயிரா காதலிச்ச ஆனா அவனுக்கு உடம்பு தேவைப்பட்டிருக்கும் அழகா இருக்க இல்லையா நடக்கிற <laughs> குழந்தைக்கு <laughs> <laughs> அந்த சண்டாளம் தான் தகப்பன்னு சமூகத்துல நிரூபிச்சு அவரை தலகுணிய வைக்கணும் அப்படின்னா கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும் அதுக்காக தான் உங்க கிட்ட வந்திருக்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் குடும்ப விஷயம் கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் அது தினசரி பாத்திரிகை வரைக்கும் வந்துடும் வேற வழி இல்லம்மா என் குழந்தைக்கு தகப்பு வேணும் எனக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் காதலுங்கிற பேரால கற்ப பறி கொடுத்துட்டு கண்ணீரும் கையில குழந்தையுமா சமூகத்துல ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே அந்த பாவப்பட்ட பெண்களுக்கு மத்தியில இப்படி ஒரு பத்திரகாளி கிளம்பி பழி வாங்கினான்னு நாலு பேர் பேசிக்கிறத என் காது குழியில கேட்கணும் அதுக்கு நீங்க தான் வழி காட்டணும் எத்தனையோ பெண்களுக்காக வாதாடி ஜெயிச்ச நீங்க எனக்காகவும் வாதாடி ஜெயிக்கணும் என்ன கைவிட்டுடாதீங்கம்மா அதுபடி நீ செய்துட்டு வரணும் சரிம்மா என்ன <laughs> 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 ஒருவிதமான <laughs> பசி <laughs> <laughs> அது அடங்கிறதுக்கு அதை இதை சொல்லித்தானே தொலைக்க வேண்டியிருக்கு அதெல்லாம் உண்மை ஆடுவே பொண்ணு மட்டும் மறுக்க முடியாத உண்மை என் கருப்பத்துக்கு காரண கர்த்தா நீங்க தான் அது எனக்கும் உனக்கும் மட்டும் தானே தெரியும் உலகத்துக்கு தெரியாதே தெய்வத்துக்கு தெரியுமே அந்த தெய்வம் வந்து சாட்சி சொல்ல போதா அப்போ மனசாட்சி மண்ணாங்கட்டி இத பார் உன் கர்ப்பத்துக்கு நான் தான் காரணம்னு உனால நிரூபிக்க முடியுமா அப்படியே நீ அதை வெளியில சொன்னாலோ எனக்கு எதுவுமே தெரியாத கற்பூரத்தை அணைச்சு சத்தியம் பண்ணிடுவேன் அதனால உன் நிலைமை இன்னும் மோசமாயிடும் ஜாக்கிரதை 
இப்போ என் வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு வழி அழிச்சிடு இட்ஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் அப்படி சொல்லலாமா அது உங்க குழந்தை இல்லையா அப்படி பார்க்க போனா எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கு நான் அப்பாவா இருக்கணும் வரட்டு மாடிய அப்பாவி பொண்ணு பாய் என்ன வேணும்மா உங்க பிள்ளை ராஜாவை எனக்கு தெரியும் அவன் இல்லையம்மா வெளியில போயிட்டான் நான் பார்க்க வந்தது அவர் அப்பாவை வணக்கம் சார் யாரம்மா நீ கோர்ட்டுக்கு மாஸ்தா விஸ்வநாதனோட மகள் ராதா ஓ ஏதாவது வேலை விஷயமா வந்திருக்கியா இல்ல ஒரு கேஸ் விஷயமா இதுல கிரிமினல கிரிமினல் கலந்த சிவில் உங்களை <laughs> நீங்க பெரிய வக்கீல் எந்த பெண்ணாவது ஒரு பையனோட அப்பாவை கேட்டுக்கிட்டு அவனை காதலிச்சதா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்பா கிட்ட நியாயம் கிடைக்கனதா உங்க கிட்ட வந்திருக்க கிடைக்கலனா அடுத்தபடியா இந்த அசிங்கத்த அரங்கேற்றம் பண்ண வேண்டியதுதா என்ன மிரட்டற நான் உங்க மாதிரி வக்கீல் இல்ல வரம்பு மீறி போன பொண்ணு இல்லையா அதான் வரம்பு மீறி பேசற வக்கீல் சார் நான் ஒரு நடத்த கட்ட வைக்கிற அர்த்தத்துல தான் இப்படி சொல்றீங்க எச்சரிக்கிற உங்க பேரை சகதலியோ சாக்கட நாத்தத்தலியோ வளந்து ஆளாகிறதுக்கு இடம் கொடுத்துறாதீங்க நான் உங்க மகனுக்கு மனைவியா இல்லனாலும் உங்களுக்கு மருமகளா இருந்து உங்க பேரை நல்லபடியா பெத்து எடுக்கற அனாகரிக்கமா மிஸ்டர் தயாநிதி ஒரு பெண்ணு கூட பார்க்காம என் அவமானப்படுத்திட்டீங்க இந்த அவமானத்தோட அடுப்புங்கரையில போய் அடப்பட்டு கிடப்பன மட்டும் நினைக்காதீங்க அந்த ஜாதி பெண்ணு நான் இல்ல உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கிற உங்க உத்தம புத்திரனை கூண்டுல நிறுத்தி உங்க குல பெருமைய கிழி கிழி கிழிக்காம விட மாட்டேன் இனி எந்த சமாதானத்துக்கும் இடம் இல்ல நாம சந்திக்க வேண்டிய இடத்துல சந்திப்போம்
தொரக்குது பாரு நம்பவே முடியல 
இன்னொரு தடவை உம்ம பொண்ணு என் பையனை பத்தி பேசினா மான நஷ்ட வழக்கு போட்டு உம்மையும் உங்க குடும்பத்தையும் கூண்டுல ஏத்திருவேன் ஜாக்கிரதான் செய்துடாதீங்க நான் ஏழை மானத்தான் அதுலயும் என் பொண்ணு ஒருத்தனுக்கு வாழ்க்கப்பட வேண்டியவ கர்ப்பமா இருக்கிற பொண்ணை எவையா கட்டிக்குவான் கவலைப்படாதையும் எவ்வளவு வேணாலும் பணம் கொடுக்கறேன் இன்னைக்கே உம்ம பொண்ணை ஒரு லேடி டாக்டர் அழைச்சு போய் அவளுடைய கருவை கலைச்சிடும் இதுதான் நான் உமக்கு செய்யக்கூடிய உதவியும் உபதேசமும் அடிமாச்சுமா <laughs> <laughs> பெத்தவங்க குழந்தைங்களை வளர்க்க தெரியாம வளர்க்கறதா சில பேர் சொல்றாங்க தப்புமா குழந்தைங்க தான் வளர தெரியாம வளர்றாங்க அதுல நானும் ஒருத்தி உன் வயத்துல பிறந்ததுக்காக நான் பெருமைப்படுறேன் ஆனா இந்த பாவியை நீ பெத்த பாவத்துக்காக ஒரு வெள்ளிக்கிழமையா பார்த்து உச்சி குளிர என்ன தெச்சு ஒரே அடியா தலை மொழிகிடுமா ஓ வாயால அப்படி சொல்லாதம்மா இன்னுமா என் மேல இறக்கப்படுற தாய்மை எவ்வளவு பலகீனமானதுன்னு இனிமேதாம்மா எனக்கு தெரிய போது அந்த கட்டம் என் வாழ்க்கையில வந்துடுச்சு ஓ வாழ்க்கை இப்படியா அமையணும் பெத்த தாயை ஏமாத்திர பெண்ணுக்கு கடவுள் கொடுக்கற தண்டனை நான் உன்னை ஏமாத்தின அவன் என்னை ஏமாத்திட்டா அப்பா தெரிஞ்சுதான் செய்யறேன்னு அன்னைக்கு திமிர்னு சொன்ன தப்பு தெரியாம செஞ்சுட்ட அதுக்காக நீங்க நம்பிக்க வேண்டாம் என்னங்க ஏ பேசாம இருக்கீங்க அழைச்சுக்கிட்டு வா எங்கங்க லேடி டாக்டர் கிட்ட அவ கருவ கலச்சாணும் வேண்டாம்ப்பா என் கருவ கலச்சிக்க நான் விரும்பல அப்போ அந்த பாவ சின்னத்தை பெத்தெடுத்து பழிச்சுள்ள காடா போறியா அந்த வஞ்சகை என்ன மோசம் பண்ணினதுக்கு என் வயித்துல இருக்கிற குழந்தை என்னப்பா செய்யும் அத நான் நல்லபடியா பெத்தெடுக்க போறேன் வக்கீல் தயாநிதியோட பேரந்தா என் பிள்ளை நிரூபிக்க போறேன் அப்பாவி பெண்களுக்கு ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணி கடைசியில கைவிடுற அயோக்கியனுக்கு சரியான பா கொடுக்க போறேன் நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி என் கருவ மட்டும் நான் கலைச்சுக்க மாட்டேன் இது உறுதி வீதியில் நடந்து போறதுக்கு உனக்கு வெக்கமா இருக்காதா வெக்கங்கிறது மானத்துக்குள்ள மறைஞ்சிருக்குப்பா அந்த மானமே போனதுக்கு அப்புறம் வெக்க என்ன வேண்டி இருக்கு பேசியே வேசினு சொல்லி வீதியில ஆயிரம் பேர் என் மேல கல் வீசினாலும் என்ன காப்பாத்த ஒரு ஏசநாதர் வரமாட்டாரா சாவித்ரி உன் பொண்ணு என்ன தலகுனிய வச்சுட்டான் அவளால் நான் அவமானப்பட்டது போதும் இந்த பொண்ணையாவது நல்லபடியா கரைசிய கணமே அந்த கடமைக்காகத்தான் இன்னும் உயிரை வச்சுக்கிட்டு நீயாவது அவகிட்ட சொல்லி டாக்டர் கிட்ட அப்ப நீங்க இப்ப நீ டாக்டர் கிட்ட வரப்போறியா இல்லையா வரமாட்டேன் வரமாட்டேன் உன்னை வெளியே வச்சிருக்கிறது ஆபத்து யாராவது ஏதாவது பேசினீங்க நாளை காலையில என் பொணத்தை தான் பாப்பீங்க சொல்லிட்டேன் அந்த வஞ்சகை என்ன மோசம் பண்ணினதுக்கு என் வயத்துல இருக்கிற குழந்தை என்னப்பா செய்யும் அதை நான் நல்லபடியா பெத்தெடுக்க போறேன் வக்கீல் தயாநிதியோட பேரந்தா என் பிள்ளைன்னு நிரூபிக்க போறேன் அப்பாவி பெண்களுக்கு ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணி கடைசியில கைவிடுற அயோக்கியனுக்கு சரியான பாடம் கத்துக் கொடுக்க போறேன் மேகலா என்ன இந்த மழையில 
மேடம் ஆண்டிக்கு டவலும் போடவே எடுத்துட்டு வாரி மேடம் ஏறாதா வீட்டில் ஏதாவது ஆமா நான் கர்ப்பமாக இருக்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அபார்ஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக அப்பா டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டாரு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு யாருக்குமே தெரியாமல் வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன் ஏ சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாமே சொன்னா எங்கள் அப்பா என்னை வெளியில் விட மாட்டார் நான் வரலன்னா எனக்காக நீங்கள் கேஸ் போட முடியாது நடக்கிறது நடக்கட்டும் தைரியமாக வந்துட்டேன் கவலைப்படாத அப்படின்னு நான் உனக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை யூ ஆர் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேர் ஐ அப்ரிஷியேட் யூ இந்தாங்க ஆண்டி தேங்க்யூ ஏமா இது உங்க மகளா ஒரு அனாத அவ குழந்தையா இருந்தப்போ ஆசிரமத்தில இருந்து எடுத்துட்டு வந்து வளர்க்கிறேன் இனிமே நீயும் இங்கே இருக்கலாம் உங்க அப்பா கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிமா உன் வேலை முடிஞ்சது என் வேலை ஆரம்பம் கட்சிக்காரராகிய ராதாவை காதலித்தீர்கள் அவள் கர்ப்பமடைவதற்கு காரணமாக இருந்துவிட்டு இப்பொழுது கல்யாணத்திற்கு மறுக்கிறீர்கள் அதனால் என் கட்சிக்காரர் நியாயம் கூறி நீதிமன்றத்திற்கு இப்போ முடிவு செய்துள்ளார் இந்த நோட்டீஸ் கண்ட ஒரு வாரத்திற்குள் உங்களிடமிருந்து தகுந்த பதில் வராவிட்டால் உங்களுக்கு எதிராக என் கட்சிக்காரர் சார்பாக வழக்கு தொடரப்படும் தைரியத்தில்ட்டிஸ் <laughs> நானே வாதாடுறேன் ஒரே நாள் ஆர்கியூமெண்ட்ல நீ உன் கேச விட்ரா பண்ணும்படியா செய்யல நான் டைகர் தயானுது இல்ல இட்ஸ் அ சேஞ்ச் ஆமா விஸ்வநாத பொண்ணுக்கு எதிரா அந்த பையன் சார்பில் யார் ஆஜராக போறது அப்பாவே பிள்ளைக்காக ஆஜராக போறாரு ஆமா அது எதிர போய் முடியும் சட்டத்தில் இருக்கிற சந்து பொந்து இன்றி இடுக்கெல்லாம் தயாநிதிக்கு அத்துப்படியாச்ச விடுவாரா மனுஷன் ஓஹோ வேற வைக்கல வச்சா சவுந்தரா தேவியை ஜெயிக்க முடியாதுதான் அவரே ஆஜராகிறாரோ இந்த வழக்கில் அட்வொகேட் தயாநிதியின் மகன் ராஜா மீது கோர்ட் குமாஸ்தா விஸ்வநாதனின் மகள் ராதா தனது வக்கீல் சகுந்தலா தேவியின் மூலம் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் ராஜா ராதாவை காதலித்து கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக வாக்களித்தார் என்றும் அந்த அடிப்படையில் ராதா கர்ப்பமடைவதற்கு காரணமாக இருந்துவிட்டு பிறகு கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார் என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறது Yes, you can proceed with the case. Naan solvadellam unmai. Naan solvadellam unmai. Unmai e thavira veri illai. Unmai e thavira veri illai. Radha, in the Raja wa unakke evvala un nala theriyo. எப்படி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு பெண் என்பவள் எப்பொழுதுமே வசப்படுகிறவள் அன்பு வசப்படுகிறவள் காதல் வசப்படுகிறவள் ஆண்கள் வசப்படுத்துகிறவர்கள் எந்த பெண்ணும் எந்த ஆணையும் வலை வீசி வளைத்து பிடித்து காதலிப்பதில்லை காதலிக்கப்பட்ட பெண்கள் அதை நினைத்து இயங்குவதுண்டு ஆனால் அலைந்து திரிந்து காதலிப்பவர்கள் ஆண்கள் தான் இவரான 
இந்த உண்மை அடிப்படையில் அப்பாவியும் அரியா பருவமும் கொண்ட பதினேழு வயது மைனரான என் கட்சிக்கார ராதாவை குற்றம் சாட்டப்பட்ட இந்த ராஜா எப்படியோ காதல் வசப்படுத்தி விட்டார் ராஜா ராதாவை காதலித்தது அவள் அன்பை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அவள் அழகை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற வெறி அந்த காம வெறிக்கு காதலின் பெயராலும் கல்யாண நம்பிக்கையாலும் என் கட்சிக்கார ராதா பலியானாள் இவரான காதல் வேறு காமம் வேறு ஆணுடைய சரீர பசிக்கு பெண்ணுடைய உடல் தேவைப்படுகிறது ராஜாவின் தேவை தீர்ந்து விட்டது ராதாவுக்கு கல்யாணம் தேவைப்பட்டது ராஜா தட்டி கழித்தார் ராதா கர்ப்பமானார் ராஜா கல்யாணத்திற்கு மறுத்துவிட்டார் ராதா பெற்றோரால் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்டாள் விதி என்ற வெள்ளத்தில் அவளை தள்ளிவிட்ட ராஜா நாளைக்கு வேறொரு பெண்ணை மணந்து கொண்டு உல்லாசப்படகோட்ட போகிறார் இது என்ன நியாயம் இது என்ன நீதி இவரான சென்ற டிசம்பர் எண்பத்தி மூணில் சென்னையில் நடந்த அனைத்து பெண்கள் சங்க மாநாட்டில் ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொன்ன கருத்தை இங்கு நான் படித்து காட்ட வேண்டியது அவசியம் என்று கருதுகிறேன் பெண்களை மானபங்கப்படுத்துபவர்களுக்கு பத்து ஆண்டு கடுங்காவல் ஜெயில் தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும் என்று பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெண் மானபங்கம் செய்யப்பட்டால் அவள் தற்கொலை செய்து கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளை ஒவ்வொரு பெண்ணும் சிந்தித்து பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் பெண்கள் இதுவரை ஆண்களுடைய கொடுமைகளை எதிர்த்து போராடியதில்லை ஆனால் இப்போது பெண்கள் தங்கள் உரிமைகளுக்காக போராடும் காலம் வந்துவிட்டது இவரான அந்த காலகட்டத்தின் வழிகாட்டியாக வந்து நிற்கும் என் கட்சிக்காரருக்கு நியாயம் வழங்க வேண்டும் ஒரு மைனர் பெண்ணை மயக்கி கெடுத்து நம்பிக்கை துரோகம் செய்த இந்த குற்றவாளிக்கு தகுந்த தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் எதிர்த்தரப்பு வழக்கறிஞர் தன் வாதத்தை எடுத்துக் கூறலாம் எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் கட்சிக்காரரை கேலி செய்கிறார் அவள் பெயர் மைனர் ராதா அல்ல வி ராதா அல்லது ராதா விஸ்வநாதன் இவரான ராதா அப்பாவி அரியா பருவம் கொண்ட மைனர் என்று வாதியின் வக்கீல் வர்ணித்தார் ராதா மைனர் என்பதால் ஏமாற்றப்பட்டார் என்ற காரணத்தின் அடிப்படையிலே தான் இந்த வழக்கே தொடரப்பட்டிருக்கிறது அதை எல்லோருக்கும் சுட்டி காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே இவரை நான் அப்படி அழைத்தேன் காதலிச்சியா கல்யாணம் செய்துக்கணுங்கிற எண்ணத்துலதான் காதலிச்ச என்னமா ஆசையா எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க குட் ராஜாவை கல்யாணம் செய்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட அதனால காதலிச்சேங்கிற ஏன் ராதா அந்த இன்ஸ்டியூட்ல எத்தனையோ வாலிபர்கள் இருக்கும் போது ராஜாவை மட்டும் ஏன் கல்யாணம் செய்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட நல்லா இருக்கு சார் நீங்க கேக்குறது அத்தனை பேரும் என்ன காதலிக்கலையே அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் என்ன காதலிக்கிறதா சொன்னாரு ஓ அப்படியா வேற யாரோ ஒருத்தர் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொன்னாலும் அவரை நீ கல்யாணம் செய்துக்கணும்னு ஆசைப்படுவ அப்படித்தானே இல்ல கண்ட வாலிபர்களையோ நான் கல்யாணம் பண்ணி காசுப்பட்டதும் இல்ல காதலிக்க கிடைச்சதும் இல்ல இந்த ராஜாவை மட்டும் ஏன் காதலிச்சே ஏன் கல்யாணம் செய்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏன் என்ன 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 ராஜா பெரிய லட்சாதிபதியோட ஒரே புள்ள காரு பங்களா எஸ்டே எல்லா வசதியும் இருக்கு இவரை கல்யாணம் செய்துக்கிட்டா வேலைக்கு ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு ஒரு கிளப்புக்கு போகலாம் சகல சௌரியத்தோட சமூகத்தை உயர்ந்த அந்தஸ்து இருக்கலாம் அதுக்காகத்தானே அவரை காதலிச்சே அதுக்காகத்தானே அவரை கல்யாணம் பண்ணி நாசப்பட்டேன் மைனர் ராதா நீ ராஜா கூட மோட்டர் சைக்கிள சுத்தின இல்லையா எங்கெல்லாம் போன பீச் மோட்டர் கோட்டுக்குள்ளே ராஜா நின்று 
நீ அதை தாண்டி கற்பன உலகத்துக்கு போய் கனவு கண்டிருக்க இல்ல வல் யுவர் ஆனர் அப்பாவி அரியா பருவம் கொண்ட மைனர் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்ட இந்த ராதா தரித்திர நிலையில இருந்தாலும் தந்திரக்காரி வரதட்சணை கொடுத்து வாழ வைக்க முடியாத ஒரு வறுமையான குடும்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக திட்டம் வகுத்தாள் டைப்பட்டிங் இன்ஸ்டியூட்டில் அத்தனை பேரிலும் ராஜா ஒருவனை லட்சாதிபதி என்பதை தெரிந்து கொண்டாள் அவரை பிடிப்பதற்காக காதல் என்னும் கண்டி வைத்தால் கண்டிடங்களுக்கு கூட்டிச் சென்றால் சந்தர்ப்பம் கிடைக்க போதெல்லாம் கல்யாண பேச்சை எடுத்திருக்கிறாள் ஆனால் ராஜா அது சம்பந்தமாக வாயை திறக்கவே இல்லை என்பது பாதியின் வாக்கு மூலத்திலிருந்து நன்றாக புரிகிறது இவரான இப்பொழுதுதான் என் வாதத்தை முக்கியமான பகுதிக்கே நான் வருகிறேன் ஆபதும் பெண்ணால் அழிவதும் பெண்ணால் கண்ணிக்கு பிறந்த அதே மண்ணில் தான் மாதவியும் பிறந்தாள் கோவலன் ஒரு உத்தவ பத்திரியின் கணவன் என்று தெரிந்திருந்தும் மாதவி அவனை மயக்கி வசப்படுத்தவில்லையா அதே கலையை தான் கையாண்டிருக்கிறாள் இந்த மைனர் ராதா கடற்கரைக்கு கூட்டிச் சென்றால் தன் அழகு மேனியை நீரிலே நனைய வைத்து அங்கங்களை படிச்சிட வைத்தால் உல்லாச விடுதியின் அறைக்குள் அழைத்துச் சென்றால் அங்கே அந்த இரும்பு துண்டை இந்த காந்தம் இழுத்து கொண்டது குற்றவாளியின் வக்கீல் என் கட்சிக்காரரை தவறான திசைக்கு திருப்புகிறார் தகுந்த ஆதாரம் இல்லாமல் தலையை காலென்றும் காலை வாழென்றும் கூறுகிறார் உண்மையை மறைத்து பெண்மையை இழிவுபடுத்துகிறார் நோ யுவர் ஆனர் நோ பெண்களை பற்றி எந்த குறையும் நானாக சொல்லவில்லை கதைகளில் இருப்பதை தான் எடுத்து சொன்னேன் என் தாயும் பெண்ணே தாரமும் பெண்ணே நான் தலைகால் புரியாமல் பேசவில்லை தகுந்த ஆதாரங்களோடு தான் வாதாடுகிறேன் யுவர் ஆனர் என் கட்சிக்காரர் மூலமாகவே நடந்த உண்மைகளை தாங்கள் அறிய செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை அதற்கு தங்களுடைய அனுமதியை கூறுகிறேன் ராஜா உங்களுக்கும் ராதாவுக்கும் என்ன உறவு எப்படி தொடர்பு டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்ல ஒன்னா படிச்சதுல கொஞ்சம் பழக்கம் பழக்கம்னா சாதாரண சிநேகிதம் நீங்க அவளை காதலிச்சீங்களா இல்ல கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறதா சொன்னீங்களா இல்லவே இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது பிக்னிக் போனது உண்டா உண்டு எங்க மகாபலிபுரம் எப்போ நாலு மாசத்துக்கு முன்னால தேதி நானும் இருக்க டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு என்ன நடந்தது ராதா என்னை பீச்சு கூட்டிட்டு போனா போன கடல்ல குளிக்கலாம்னு சொன்னா எனக்கு நீச்சல் தெரியாதேன்னு சொன்ன திடீர்னு என்ன பிடிச்சி அலையில தள்ளிட்டா அவளே எம்எல்ஏ விழுந்துட்டா என் துணியெல்லாம் நனைஞ்சிடுச்சு இந்த ஈர துணியோட எப்படி வீட்டுக்கு போறதுன்னு கேட்டேன் பக்கத்துலயே ஹோட்டல் இருக்கு அங்க ஒரு ரூம் எடுத்து துணியெல்லாம் காய வச்சுட்டு அப்புறமா போலான்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போனா அப்புறம் ஒரு ரூம்குள்ள போனதும் கதை முடி தாப்பா போட்டுக்கிட்டா பட்டுன்னு புடவை அவுத்து போட்டுட்டு என்ன ஒரு மாதிரியா பார்த்தா எனக்கு வெக்கமா இருந்தது திரும்பி நின்றுகிட்டேன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு மக்கு பிள்ளையான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் <laughs> நடிங்கிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன்ிட்டேன
இந்த கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் நான் கோர்ட்டுக்கு வரமாட்டேன் இந்த லீவ் லெட்டர் தயவு செய்து கொடுத்துருங்க சரி கொடுத்துடுறேன் சார் அம்மா மணி பன்னெண்டாக போது என்ன தூங்காம இருக்கீங்களே ஒரு பெரிய வக்கீல் த ஃபேமஸ் அட்வொகேட் டைகர் தயாநிதி கோர்ட்டில் சொன்ன பொய் எல்லாம் கேட்டீங்களே இப்படிப்பட்ட ஆண்களுடைய அட்டகாசத்தை கண்டும் காணாது மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கிற பெண் சமுதாயத்தை தட்டி எழுப்பணும் அது வரைக்கும் எனக்கே எது மாதிரி தூக்கம் நீ போய் தூங்க போ நீ தங்கிட்டு சாப்பிடுங்க மிஸ் ராதாவோட கேஸ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கல்யாணம் ஆகாமலே கற்பம் ஆயிட்டு வெக்கம் இல்லாம கோர்ட்ல போய் நிக்கிறார் என் பொண்ணா இருந்தா கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டு இருப்பேன் அவளை ஜெயில தள்ளிட்டு அந்த அப்பாவி ராஜாவை விடுதலை செய்யணும் அப்பதான் மத்தவங்களுக்கும் புத்தி வரும் அந்த முருங்க சப்பையை கோர்ட்ல மாட்டிட்டு முழிக்கிற பத்தியா ராதாவோட துணிச்சல் யாருக்கு வரும் இந்த சமூகத்துக்கு பயந்து தண்டவாளத்துல தலையை வச்சு தற்கொலை பண்ணிக்காம தைரியமா கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கா பத்தியா இந்த கேஸ்ல ராதா ஜெயிக்கிறதுக்கு நாம எப்படியும் உதவி செய்யணும் கண்டிப்பா செய்வோம் இவரான இந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட முதல் சாட்சியான திருமதி பட்டம்மாவை விசாரிக்க அனுமதி அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் திருமதி பட்டம்மா அம்மம்மா கொஞ்சம் இருங்கம்மா எனக்கு உடம்பெல்லாம் படப்பட படப்படன்னு வருது ஏ முதல் தடவையா இந்த பொட்டியில வந்து நிக்கும்படி ஆயிடுச்சு எத்தனை பொய் சாட்சிக்காரன் என்ன பொட்டியோ எனக்கு பயத்துல கை காலெல்லாம் படப்பட படப்படனு டை படிக்குது ஏம்மா நீங்களும் என்னாட்ட ஒரு பொண்ணு தானே எனக்கு ஒரு நாள் இந்த பொட்டியில வந்து நிக்கிறதுக்கே குளிர் சொல்ல வரும் போல இருக்கே நீங்க எப்படி இவ்வளவு காலமா இந்த கருப்பு அங்கிய மாட்டிக்கிட்டு இவ்வளவு ஆம்பளைகளுக்கு மத்தியில அப்பளம் பொறிக்கிறீங்களோ அனாவசியமான பேச்சுக்கு இங்க இடம் இல்ல 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 பேசல 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 பேசவே இல்ல மிஸ்டர் ராஜா உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் தெரியாது ஆண்டி ஆண்டின்னு சொல்லி என் தலையில ஐஸ் வச்சு கட்டு கட்டா இவ்வளவு நிலத்துக்கு முருங்கக்காய் கொண்டாந்து கொடுத்து என் காக்கா பிடிச்சு என் இன்ஜூட்ல சேர்ந்த காலி பையன் காலி பையன் என் கட்சிக்கார காலி பையன் என்று சொல்ல சாட்சிக்கு உரிமை இல்லை நானும் அப்சத்தி ஒரு ஆனரு என்னமா பெரிய அறிவாளி பிள்ளைய பெற்று வச்சிருக்க மாதிரி பேசுறாரு சுத்த ஒன்னா நம்பர் காலி கைவாளி பையன் பொம்பளை பொறுக்கி மூஞ்சி பாரு மூஞ்சிய முடி மிஸ் சகுந்தலா தேவி இங்கே கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு மட்டும்தான் உங்கள் சாட்சி பதில் சொல்ல வேண்டும் எஸ் யோர் ஆனர் மன்னிச்சுங்கம்மா என்னால பாவம் உங்க தொழில் கிடைஞ்சல் வர வேண்டாம் அவன நடு பஜார்ல வச்சு நாலு வார்த்தை நாக்க பிடிங்கிற மாதிரி நான் கேட்டுக்கிறேன் நீங்க என்ன கேளுங்க மிஸ்டர் ராஜா உங்க பயிற்சி நிலையத்துல எது வரைக்கும் படிச்சாரு லோயரா இல்ல ஹயரா லோயரும் இல்ல ஐயரும் இல்ல லோப்பர் அவையை இன்ஜூட்ல சேர்ந்ததே டைப் படிக்கிறதுக்கு இல்ல சைட் அடிக்கிறதுக்கு தான் ராதாவையே பார்த்து கொரில்லா மாதிரி பல்ல காட்டிக்கிட்டே இருப்பான் எப்ப பார்த்தாலும் லவ்வு லவ்வு லவ்வுன்னு அடிச்சு அடிச்சே என் மெஷின்ல இருந்த எல்போ வி எழுத்தையே தேய்ச்சி விட்டான் போங்க திடீர்னு வரப்பு வேற வந்துடும் அவனுக்கு காதல் வரப்பு என் மெஷின்ல தலையை வச்சு கனவு காண ஆரம்பிச்சிருவான் அப்புறமா தான் இவனை நான் மோப்பம் பிடிச்சேன் ஆஹா இவன் தூண்டிக்காரன் ராதாங்கிற மீனை பிடிக்க வந்திருக்கா இவனை வச்சிருந்தா நம்ம இஞ்சூட்டுக்கு ஆபத்துன்னு விளக்கி அடிச்சுட்டேன் அப்புறம் அவர் உங்களை சந்திச்சாரா என்னைய சந்திக்கிறான் என் கிட்ட லவ்வா என்ன அந்த ஏழை பொண்ணு பின்னாடியே சுத்திக்கிட்டு இருக்கான்னு பாக்குறவங்க சொன்னாங்க பாவம் அப்பாவி பொண்ணு இவனை நம்பி வயத்துல லோடை ஏத்திக்கிட்டு இங்க வந்து நிக்குது ஐயா பெரியவங்களே உங்களை தானே நீங்களா பார்த்து அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது நல்ல வழி செஞ்சாதான் உண்டு எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் நோ கொஸ்டின்ஸ் முத்தையா அவர் உங்களுக்கு தெரியுமா ஓ தெரியுங்க எப்படி ராதாமா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நான் லாண்டு கடை வச்சிருக்கேனுங்க ஒரு நாள் இந்த பையன் வந்து ஓ ராதா தேவதாச நானும் ஒரு ஜாதி தானடி உன்னை தேடி இங்கு வந்தே நடு வீதி தானடி அப்படின்னு பாட்டு பாடி கலாட்டா பண்ணும் இருபது இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியுமுங்க எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் என்னங்க <laughs> 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 வெளியில் 
அந்த நேரு பேரை ஏயா கெடுக்கிறீங்கன்னு ஒரு செம்ம கேள்வி கேட்டங்க அன்னைக்கு ராத்திரி தான் நிம்மதியா தூங்கணுங்க எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் நோ கொஸ்டின் பிளீஸ் இவர் என்னுடைய அடுத்த சாட்சி மகாபலிபுரம் உல்லாச விடுதியின் மேனேஜர் மிஸ்டர் ராமநாதன் மிஸ்டர் ராமநாதன் அவரை உங்களுக்கு தெரியுமா ஓ தெரியுமே எப்படி இவர் ஒரு நாள் சாயந்தரம் ஒரு பொண்ணை கூட்டிக்கிட்டு எங்க ஹோட்டல் ரூம்ல வந்து தங்கி இருந்தார் எந்த நிலைமையில கடல குளிச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு ஈர டஸ்டோட வந்திருந்தாங்க தேதி மாசம் சொல்ல முடியுமா முடியும் டிசம்பர் அஞ்சு அதாவது அதுக்கு முதல் நாலாம் தேதி இன்னைக்கு காலையில் ஒரு மோட்டர் பைக்கில் வந்து ரூம் புக் பண்ணிட்டு போனார் பாருங்க இந்த ரிஜிஸ்டர்ல டி ராஜான் அவரே கையெழுத்து போட்டிருக்கார் Please see this, Your Honor. அவங்க ரெண்டு பேரும் ரூமுக்குள்ள எவ்வளவு நேரம் இருந்தாங்க சுமார் ஒரு மணி நேரம் இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ராஜா மட்டும் தனியா வெளியே வந்தாரா இல்லைங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே தான் வெளியே வந்தாங்க That's all, Your Honor. எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் மிஸ்டர் ராமநாதன் ராதாவும் ராஜாவும் ரூமுக்குள்ள போனது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆமா உள்ள என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது இல்லையா தெரியாது டிசம்பர் நாலாம் தேதி ராஜா அட்வான்ஸா ரூம் புக் பண்ணதாக சொல்றீங்களே அது பொய்யின்னு நான் சொல்றேன் அது எப்படிங்க ரிஜிஸ்டர் புக்ல அவரே கையெழுத்து போட்டிருக்காரு அஞ்சாம் தேதிய நாலாம் தேதிய நீங்க மாத்திருக்கீங்க இல்ல ஆமா பாதி தரப்புல பணத்தை வாங்கிட்டு இந்த காரியத்தை நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க ஏன்னா அப்செக்ஷன் யோரான எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் என் கட்சிக்காரரை பிடித்த பிடி தளர்ந்து கொண்டே வருகிறது ஒருவர் <laughs> தொழில் பொறாமையின் காரணமாக அவருடைய ஒரே மகன் மீது கேவலமான ஒரு குற்றத்தை சுமத்தி கூண்டிலே நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இது திட்டமிடப்பட்ட சதி இந்த சதிக்கு பணம் பக்கபலமாக இருக்கிறது என்று ஏன் நான் சந்தேகப்படக்கூடாது அதனால் தான் சொல்கிறேன் இவரான ராஜாவின் தந்தை ஒரு பிரபல வக்கீல் என்பதாலும் துரதிருஷ்டவசமாக அவரே தன் மகனுக்காக வாதாடுகிறார் என்பதாலும் என் வாதத்தின் வலிமையை நான் குறைத்துக் கொள்ள முடியுமா இது திரைமறைவில் திட்டமிடப்பட்ட சதி என்கிறார் கோத்தார் இதை நன்கு கவனிக்க வேண்டும் என் கட்சிக்காரர் ராஜாவின் ஆஸ்தியில் பங்கு கேட்கவில்லை தன் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு அப்பா உரிமை கேட்கிறார் அவ்வளவுதான் இதில் என்ன திட்டம் இதில் என்ன சதி இவரான ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சாதாரண நண்பர்களாக பழகுவதை வைத்து அந்த பெண் அந்த ஆணை கல்யாணம் என்ற சங்கிலியால் இணைத்து கணவன் என்ற பூட்டால் பூட்டி தன் வசப்படுத்த நினைக்கிறாள் என்றால் இது சதி இல்லையா இவரான செக்ஸ் பைத்தியம் பிடித்து அலைகின்ற இந்த காலத்தில் ஒரு பருவ பெண்ணும் வாலிபனும் சாதாரண நண்பர்களாக பழகுவது முடியாத காரியம் எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் வர்ணித்ததை போல இரும்பும் காந்தமும் இணைந்தே தீரும் பஞ்சும் நெருப்பும் பற்றி கொள்ளத்தான் செய்யும் இது இயற்கையின் நியதி என்றால் என் கட்சிக்காரர் ராதாவை கட்டாயப்படுத்தி கற்பழித்தாரா அப்படியே கட்டாயப்படுத்தி இருந்தாலும் ஒழுக்க உணர்வும் உறுதியான உள்ளமும் கொண்ட ஒரு பெண்ணால் தன் கற்பை எப்படியும் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் இவரானர் அப்படி ஒரு மான போராட்டத்திலே ராதா ராஜாவை கொலை செய்திருந்தால் கூட நான் பாராட்டி இருப்பேன் இரண்டு திருடர்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் கொள்ளை அடித்ததில் ஆளுக்கு பாதி இரண்டு வியாபாரிகள் கூட்டு சேர்ந்தால் லாபமோ நட்டமோ தலைக்கு பாதி ஆனால் திருமணத்துக்கு முன்பு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து உடல் உறவு கொண்டால் அதற்கான தண்டனையும் அவமானமும் பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் தவறு செய்த ஆண்கள் தப்பித்து விடுகிறார்கள் இன்பத்தில் பங்கு கொள்ளும் ஆண்கள் பாவத்தில் மட்டும் ஏன் பங்கு கொள்வதில்லை இது கடவுளை கேட்க வேண்டிய கேள்வி உடல் உறவின் காரணமாக பெண்களுக்கு மட்டும்தான் தாய்மை அடையும் தன்மை இருக்கிறது அந்த தாய்மை சின்னம் தான் அவளை காட்டிக் கொடுத்து விடுகிறது பத்து வருடங்கள் ஆனாலும் ஆண் ஆணாகவே இருக்கிறான் ஆனால் பத்து மாதங்களுக்கு பிறகு பெண் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக விடுவதால் பாவத்தின் பெரும் பங்கு அவளை போய் சேருகிறது இவரான இந்த இயற்கை அமைப்புக்கு காரணகர்த்தா ஆண்களா ஆண்டவனா ஆண்டவனே தான் நான் மறுக்கவில்லை ஒரு பெண்ணை கெடுத்தவன் இன்னொரு பெண்ணை மணக்கலாம் ஆனால் கெடுக்கப்பட்டவள் இன்னொரு ஆணை மணந்து கொள்ள அர்ஹதை அற்றவள் என்று அறிவித்தது யார் ஆண்களா ஆண்டவனா இவரான பெண்ணை தாயாக்கி தாயை தெய்வம் என்று எழுதி வைத்தவன் தவறி விழுந்தவளை வேசி என்றும் விபச்சாரி என்றும் விமர்சனம் செய்கிறானே அது ஏன் எந்த ஆண்கள் வேசியை உருவாக்குகிறார்களோ அதே ஆண்கள் அவள் வயிற்றில் பிறக்கும் ஆண் பிள்ளை 
மகனே தேசி மகனே என்று அழைக்கிறார்களே அது ஏன் அப்படி ஆண்டவனா சொல்லி கொடுத்தான் இல்லை ஆண்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக சாஸ்திரத்தை வகுத்தார்கள் சமூகத்தை உருவாக்கினார்கள் கெடுத்தவனை பூக்களால் அர்ச்சித்து விட்டு கெட்டவனை கல்லால் அடிக்கும் இந்த அநியாய சமூகம் அழியும் காலம் வந்துவிட்டது இவரான ராஜா ராதாவை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவள் எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி ஆகும் என்பதை இங்கு எல்லோருக்கும் எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன் அதற்காக கடைசியாக ஒரே ஒரு சாட்சியை மட்டும் தங்கள் முன்னிறுத்த எனக்கு அனுமதி அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேகலா இப்படி வாமா அங்க போ இவரான இந்த குழந்தை ஒரு கொடிய ஆணுக்கும் கோழி பெண்ணுக்கும் பிறந்தவள் இவளுக்கு தன் பெற்றோர் யாரென்றே தெரியாது பாசம் என்ன என்பதை புரியாதவள் இவளை ஒரு அனாதை ஆசிரமத்திலிருந்து எடுத்து வந்து வளர்க்கிறேன் இது என்னை தெரிந்த எல்லோருக்கும் தெரியும் இவரான என் கட்சிக்காரர் ராதா தன் குழந்தையின் எதிர்கால வாழ்வு இப்படி ஆகிவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் நீதிமன்றத்துக்கு வந்திருக்கிறாள் தன் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு தகப்பன் யார் என்பதை உலகம் அறிய வேண்டும் என்பதற்காக அவமானத்துக்கு சிறிதும் அஞ்சாமல் தைரியமாக கூண்டிலேறினாள் அந்த தைரியம் அப்போது இவளை பெற்ற தாயாருக்கு இருந்திருந்தால் இப்போது இவள் அனாதையாக வளர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ராதாவுக்காக இன்று நான் வாதாடுவதைப் போல அன்று இவள் தாயாருக்காக யாராவது வாதாடி இருந்தால் இவள் விதி வேறு விதமாக அமைந்திருக்கும் ஆமா பாவம் இந்த பெண்ணை பெற்ற தாயே இவளை தத்தெடுத்துக் கொண்டு பழப்பு மகளாக வைத்திருக்க வேண்டிய பரிதாபமான நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது அந்த தாய் வேறு யாரும் அல்ல இந்த அபாக்கியவதி சகுந்தலா தான் இவளின் மகள் என் வயிற்றில் பிறந்தவள் இவரான என் வயிற்றில் பிறந்தவள் இவரான ராதாவை ராஜா ஏமாற்றியதை போல என்னையும் ஒருவன் ஏமாற்றினான் அவளுடைய நிகழ்கால வாழ்க்கையும் என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையும் ஒரே மாதிரியானவை சில வருடங்களுக்கு முன்பு என் தந்தை பம்பாயில் புகழ்பெற்ற வக்கீலாக இருந்தார் அவரிடம் ஒரு வாலிபர் ஜூனியர் வக்கீலாக பயிற்சி பெற்றார் முதலில் அவருக்கும் எனக்கும் சாதாரண பழக்கம்தான் ஏற்பட்டது அந்த பழக்கம் அன்பாக மாறி காதலாக மலர்ந்தது என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக வாக்களித்தார் நான் அதை நம்பி அவர் ஆசைக்கு இணங்கினேன் அதன் விளைவாக நான் கர்ப்பமானேன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படி கெஞ்சினேன் அப்போதுதான் அவர் ஏற்கனவே கல்யாணமானவர் என்றும் ஒரு பிள்ளைக்கு தகப்பனார் என்றும் சொல்லி என்னை கை கழுவி விட்டு நழுவி விட்டார் இது என் தந்தைக்கு தெரிந்து விட்டது நான் கர்ப்பமாக இருப்பது உலகத்துக்கு தெரிந்து விட்டால் எனக்கு கல்யாணமே ஆகாமல் போய்விடுமே என்று பயந்து என்னை ஒரு கிராமத்திற்கு அழைத்து சென்றார் என் பிரசவத்திற்காக ஒரு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார் மயக்கம் தெளிந்து நான் கேட்டபொழுது குழந்தை இறந்தே பிறந்தது என்று சொன்னார் அதன் பிறகு என் தந்தை எவ்வளவோ வற்புறுத்தியும் நான் கல்யாணத்திற்கு சம்மதிக்கவில்லை ஒரு ஆண்மகன் என்னை ஏமாற்றியதற்காக இன்னொரு ஆண்மகனை நான் ஏமாற்ற விரும்பவில்லை இவரான என் தந்தை சாகும் பொழுது ஒரு உண்மையை சொன்னார் என்னை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக எனக்கு பிறந்த பெண் குழந்தையை யாருக்கும் தெரியாமல் குறிப்பிட்ட ஆசிரமத்தில் சேர்த்திருப்பதாக சொன்னார் நான் அந்த அனாதை ஆசிரமத்துக்கு சென்று என் அருமை மகளை அழைத்து வந்தேன் மாதவிக்கும் கோவலனுக்கும் பிறந்த மணிமேகலையின் நினைவாக என் மகளுக்கு மேகலா என்று பெயர் வைத்தேன் இந்த பொல்லாத சமுதாயத்திற்கு பயந்து என் மகள் என்ற உண்மையை மறைத்து வளர்ப்பு மகள் என்று சொல்லி எல்லோரையும் நம்ப வைத்தேன் என்னை பாசமுடன் அம்மா என்று அழைக்க வேண்டிய என் அன்பு மகள் மேடம் என்று கூப்பிடுவதை கேட்டு என் உள்ளம் குமுறிக்கொண்டிருக்கிறது நேற்று வரை நான் கோழையாக இருந்தேன் இன்று எனக்கு துணிச்சல் வந்துவிட்டது அந்த துணிச்சலை கொடுத்தவள் ராதா இனி எனக்கு பயம் இல்லை என் பெண்ணை என் வயிற்றில் பிறந்த மகள் என்று உலகத்துக்கு தெரிவித்து விட்டேன் இத்தனை வருஷமாக என் இதயத்தை அழுத்திக் கொண்டிருந்த பாரத்தை இப்போது இறக்கி வைத்து விட்டேன் எந்த மூர்த்தத்தில் என் தந்தை எனக்கு சகுந்தலா என்று பெயர் வைத்தாரோ அந்த சகுந்தலையின் கேதி எனக்கும் ஏற்பட்டு விட்டது அந்த சகுந்தலையாவது கடைசியில் தன் கணவரோடு சேர்ந்து விட்டாள் ஆனால் இந்த சகுந்தலைக்கு 
கணவரே இல்லை என்றாகிவிட்டது இவரான இந்த தகுந்தலையை காதலித்து கர்ப்பமாக்கி கைவிட்ட அந்த துஷ்யந்தன் இதோ இந்த டைகர் தயாநிதிதான் தயாநிதியின் குடும்ப கௌரவம் இந்த ஊரில் கொடிகட்டி பறக்கிறது பேரும் புகழும் கொண்ட பெரிய மனிதர் அன்று தகப்பன் செய்த அதே பாவத்தை இன்று மகன் செய்கிறார் இது அவர்களுடைய வம்ச பரம்பரை வாழையடி வாழை அவர்களுடைய கௌரவத்துக்கு முதல் பலி நான் இரண்டாவது ராதா எங்களுக்கு ஏற்பட்ட கதி இந்த நாட்டில் வேறு எந்த பெண்ணுக்கும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக இத்தனை காலமும் இருட்டில் இருந்த என் வாழ்க்கை ரகசியத்தை இப்போது வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டேன் இதில் நான் சிறிதும் வெட்கப்படவில்லை நான் கேட்பதெல்லாம் ஒன்று வீதியில் தூக்கி வீசப்பட்ட பெண்ணிற்கு நீதி வேண்டும்
நீங்க எல்லாம் இங்கதான் பாத்துட்டு இருக்கீங்க யாரும் சிரிச்சு வீட் நான் பேசிட்டு கூடாது புரியுதா ரெடியா சார் சோ பின்னால அட்மாஸ்பியர்ல ரெடியா ரெடி சார் நான் யார பாங்க ஃபீல்ல அனுப்ப வேண்டியல ரெடி கரெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி நிக்கிறேன் ரெடி கரெக்ட் பண்ணி ஜூம் ஞாபகம் போடு ரெடி ரெடி டயலாக் எல்லாம் ரெடியா ரெடி சார் ரெடி ஸ்டார்ட் ஆன் 32 by 1 take 1 ஆக்சன் இப்படி முட்டி முட்டி அழுது கொண்டு இருந்தா பிரயோஜனம் இல்ல வாய் திறந்து பதில் சொல்லுமா தோளக்கட்டுக்குள்ள நான் அவரே பேசிட்டு இருந்தது உண்மைதா ஆனா அங்க சத்தியமா எந்த தப்பு நடக்கல என்னையா அது தோளக்கட்டுக்குள்ள போனாங்கள ஆனா எந்த தப்புமே பண்ணலையா எவையா நம்புவாங்க இத சரி சரி தப்பு பண்ணறத வச்சுக்குவோம் பஞ்சாயத்துல குட்டா தைரியமா வர வேண்டியதானே அவ ஏமா ஊரை விட்டு ஓன்னா நீங்க ஏதாவது பண்ணிடுவீங்கன்னு பயந்து தான் அவர் ஓடிட்டாரு நாங்க ஏதாவது பண்ணிருவோம்னா ஆஹா அவ என்னவோ பண்ணிருக்கா அவ ஊரை விட்டு ஓடிட்டான் ஏன் பாயிண்ட் இதுக்கு தான் நீங்க பஞ்சாயத்துக்கு வேணுங்கிறது கொக்கி போட்டுல பிடிக்கிறீங்க நடக்காத ஒண்ணு நடந்துதா சொல்லி ஏ இப்படி எல்லாரும் என்ன கேவலப்படுத்துறீங்க இந்த ஊர்ல யாருக்குமே மேல் நம்பிக்கை இல்லையா ஊரான பெரிய ஊர் இந்த ஊர்ல இருக்கிற 3000 பேர் சாஞ்சிருங்க இப்படி எல்லாம் கேட்டோம்னா அந்த பொண்ணு பதில் சொல்லாத அவள வேற மாதிரி விஜய் அடிப்போம் அப்படி சொல்ல போஸ்ட்மேனே போஸ்ட்மேனே ஏதோ வித்தியாசமா விசாரிப்பார் போல இருக்கு கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் இல்ல அவர் கேள்வி ஒரு டைப்பா இருக்கு கேள் கேள் யாராவது ஒரு பத்தினி பேர் சொல்லுங்க பத்தினியா ஆமா சார் நம்ம நாட்டுல நிறைய பத்தினி இருக்காங்கல யாராவது ஒருத்தர் பேர் சொல்லுங்க அப்பா அங்க கேக்குறேன் எங்கள கேக்குறேன் பரவால நீங்க சொல்லுங்க அதுல ஏதோ விஷயம் இருக்கும் போல இருக்கு சொல்லுங்க பத்தினியா கண்ணகி அப்புறம் அப்புறம் இத நீங்க யாராவது ஒருத்தர் பேர் சொல்லுங்க நான் தானே பத்தினி பத்தினி நளாயினி நளாயினி வேற ஒரு பேர் சொல்லுங்க வேற வேற யோ இங்க அவன் போயிட்டான் போயிட்டானா யோ நீ சும்மா தான இருக்கற நீ சொல்றது பத்னி சாவித்ரி அப்புறம் சதிய அனுசுயா இன்னொன்னு சொல்லுங்க மீரா பாய் அப்புறம் யோ விட்டா நாங்க சொல்லிட்டே இருப்போம் விஷயத்துக்கு வா பத்னினு சொன்னதும் இத்தனை பேர் பேர் சொன்னீங்கல யாரா ஒருத்தராவது உங்க அம்மா பேரு இல்ல உங்க சம்சாரத்து பேர் சொன்னீங்களா வீட்டுக்காரு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நம்ம நாட்டில் பொம்பளைகளுக்கு சோதனை வர்றது இன்னைக்கு ஒன்னும் புதுசு கிடையாது ராமாயணத்தில் ராமரு சீதை மேல சந்தேகப்பட்டு நெருப்புல குதிக்க சொன்னாரு மகாபாரத்துல புருஷமார்களே பொண்டாட்டி அடமான வச்சு சீட்டாடி விட்டாங்க சீட்டாடி இல்ல சார் பகடை சரி எப்படி ஒரு அப்படி விட்டாங்க அந்த மாதிரி ராதா இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஏமாத்துறது ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் ஆனா அதுக்காக அந்த பொண்ணு கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கு பாருங்க உண்மையிலேயே அது பாராட்டப்பட வேண்டிய சமாச்சாரம் சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுங்க ராதா கோர்ட்டுக்கு போனது பாராட்டப்பட வேண்டிய அளவுக்கு அப்படி என்ன சார் பெரிய சமாச்சாரம் என்னமா இது நீ ஒரு பொம்பளையா இருந்து இப்படி எல்லாம் கேக்குற ராதா நினைச்சிருந்தா தான் கர்ப்பமானதை மறைச்சிட்டு வேற யாரையா கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா தனக்கு நேர்ந்த அவமானமும் பாதிப்பும் அடுத்த பொம்பளைகளுக்கு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் அடுத்த ஆம்பளைகளுக்கெல்லாம் ஒரு பாடமா இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக தான் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கா அப்ப அது பாராட்டப்பட வேண்டிய சமாச்சாரம் இல்லையா சோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேஸ்ல ராதாவுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கணும்ங்கிறது உங்க அபிப்பிராயம் இல்லையா ராதாவுக்கு வெற்றிங்கிறது இந்த கேஸோட தீர்ப்பு மட்டும் வச்சு அது கிடைச்சிட போறது இல்ல என்னைக்கா ஒரு நாள் அந்த ராஜா திருந்தி இவ கிட்ட மன்னிப்பு கேட்ட மனவியை ஏத்துக்கணும் அன்னைக்கு தான் உண்மையிலேயே அவ ஜெயிச்ச மாதிரி சார் நான் உன்ன கேக்குறேன் தப்பா நினைச்ச மாட்டீங்களே நான் பொதுவாவே யாரையும் தப்பா நினைக்கிறது இல்ல அதுல நீங்க பத்திரிக்காரங்க அப்புற கசமுசன் ஏதா எழுதுவீங்க இஷ்டம் போல கேளுங்க அபிப்ராயம் சொல்றதுனா யாராவது ஒருத்தர் பக்கம்தான் சொல்லணும் 
முதல்ல நான் கேட்கும் போது ராதாவை பாராட்டினீங்க கடைசியா நான் கேட்கும் போது ராஜா திரும்பி ராதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றீங்க யாராவது ஒருத்தர் பக்கம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க சார் நியாயமான கேள்விதான் அம்மா கூட்டும் சாமியும் தனித்தனியா இருந்தா யாருக்கு புண்ணியம் அது ரெண்டு ஒன்னா சேர்ந்தா தானே வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு ராதாவுக்கா இல்லைனாலும் அவ வயிற்றுல ஒரு குழந்தை இருக்கு நாளைக்கு அதுக்கு ஒரு அப்பா பேர் அவசியமா தேவைப்படுது அதுக்காக தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேரணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஓகே சார் இந்த கேஸ் சம்பந்தமா நீங்க வேற ஏதாவது சொல்ல நினைக்கிறீங்களா வேற கொஞ்சம் செக்ஸியா இருக்கும் பரவாயில்லையா பரவாயில்லை சொல்லுங்க சார் கட்டி பிடிக்கும் போது சார் கட்டி பிடிக்கும் போது ஆம்பளையும் பொம்பளையும் ஒன்னா சேர்ந்து தான் கட்டி பிடிக்கிறோம் ஆனா கட்புங்கற கட்டுப்பாடு வரும்போது ஆம்பளை மட்டும் தனியா காணாம போயிடுறான் என்னைக்கு அந்த கட்டுப்பாடுக்குள்ள ஆம்பளையும் வந்து சேரானோ அன்னைக்கு தான் அந்த பிரச்சனை தீரும் என்ன சார் இது இவ்வளவு அழகான மேட்டர் இத போய் செக்ஸ் னு சொல்றீங்களே செக்ஸ் ஒரு அழகான மேட்டர் தான் அம்மா ஆனா அத நம்ம இன்னும் சரியா புரிஞ்சுக்க நீதிமன்றத்திற்கு தேவைப்படுவது தகுந்த சாட்சியங்கள் ஆதாரங்கள் அன்றைக்கு கணக்கோட்டார் அவர்களின் கவனத்தை திசை திருப்பி தனக்கு கருணை கிடைப்பதற்காக வாதியின் வக்கீல் தன் வாழ்க்கை வரலாறு என்ற நாடகத்தை நடத்தி காட்டினார் அந்த கதைக்கு ஏதாவது ஆதாரம் உண்டா சாட்சிகள் உண்டா எதுவுமே கிடையாது இந்த வழக்குக்கு சிறிதும் சம்பந்தம் இல்லாத அதை பற்றி வாதம் செய்து கோட்டார் அவர்களின் நேரத்தை நான் வீணாக்க விரும்பவில்லை என் கட்சிக்கார குற்றவாளி அல்ல என்பதை நிரூபிக்க மிஸ் ராதா அவர்களை மீண்டும் விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் என்ன உண்மையை <laughs> 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 நிறைந்த நீதிமன்றத்தில் ஒரு இளம் பெண்ணிடம் ஈவ இரக்கம் இல்லாமல் ஒரு அட்வொகேட் அருவருக்கும்படியான ஆபாச கேள்விகளை கேட்பதை நான் மறுக்கிறேன் இது என் கட்சிக்காரருக்கு பெருத்த அவமானம் வழக்கு என்று வந்து கூண்டில் ஏறி நின்றுவிட்டால் வக்கீல் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறித்தான் ஆக வேண்டும் நான் கேட்பது மிக முக்கியமான கேள்விகள் கல்வி நாகரீகமான உணர்வு கொண்ட எந்த பெண் தான் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவான் ஒரு பருவ பெண் வெட்கமாரத்தை விட்டு இவ்வளவு பேர் மத்தியிலே நின்று அவன் தன்னோடு உடலுறவு கொண்டான் என்று தைரியமாக சொல்லும் போது அது சம்பந்தமான என் கேள்விகளுக்கு மட்டும் ஏன் பதில் சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியும் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் என் கட்சிக்காரர் உடலுறவு கொண்டதற்கு எந்த விதமான ஆதாரங்களும் கிடையாது அந்த காட்சியை கண்ணால் கண்டதற்கு சாட்சி கிடையாது இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படி நடந்திருக்கலாம் என்ற அனுமானங்கள் அர்த்தமற்றவை சமூகத்தில் ஒருவன் பலவிதமாக விமர்சிக்கப்படலாம் சட்டத்தின் பார்வையில் அவன் குற்றவாளியா வாதிக்கு கொடுமை அழைக்கப்பட்டால் அந்த குற்றத்தை நிரூபிக்க தேவைப்படுவது கடிதங்கள் புகைப்படங்கள் தடயங்கள் தகுந்த ஆதாரங்களை தவிர ஜோடிக்கப்பட்ட கதைகள் அல்ல தகுந்த சாட்சியங்கள் தாக்கல் செய்யப்படாத வரையில் சட்டத்தின் நேர் பார்வையில் என் கட்சிக்காரர் குற்றவாளி அல்ல அல்ல 
That's all, Your Honor. Your Honor, Mr. Dayani Diye, Nan Sila Kelvi Gal Kaid Kaviru Mugarin. Yes, proceed. நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேறு இல்லை மிஸ்டர் தயாநிதி உங்களுக்கு திருமணமாகி எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகின்றன இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் உங்கள் மனைவியின் பெயர் திருமதி பத்மாவதி எத்தனை குழந்தைகள் ஒரே ஒரு மகன் பெயர் ராஜா அதோ அந்த குற்றவாளி தானே குற்றவாளி என்பது தவறு இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் அவர் என் கட்சிக்காரர் என்னை பொறுத்தவரையில் அவன் என் மகன் அவரை நீங்களா உங்கள் வயிற்றில் வைத்திருந்தீர்கள் ஆண்கள் வயிற்றில் கர்ப்பப்பை கிடையாது ஆகவே என் மனைவிதான் என் மகனை பெற்றெடுத்தாள் அவரை உங்கள் மனைவிதான் பெற்றெடுத்தார் என்பது உண்மை ஆனால் அவர் உங்கள் மகன் தான் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் தயாநிதி ராஜாவை உங்கள் மனைவி தான் பெற்றெடுத்தார் என்பதை நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் ராஜாவுக்கு நீங்கள் தான் தந்தை என்பதற்கும் உங்கள் மனைவியோடு நீங்கள் கொண்ட உடனுறவின் காரணமாகத்தான் அவர் உருவானார் என்பதற்கும் யார் சாட்சி என்ன ஆதாரம் கடிதங்கள் நீங்கள் <laughs> உடலுறவுக்கானீர்களே ராஜா உங்களுக்கு பிறந்த மகன் தான் என்பதற்கு நான் கேட்ட சாட்சியங்கள் எங்கே எங்கே கொடுக்க முடிந்ததா உங்களால் ஆனால் ராஜா ராதாவோடு உடலுறவு கொண்டது உண்மை என்பதை நிரூபிக்க நான் கொடுக்கும் சாட்சியம் இதோ நம்ம காதல் சின்னம் அவமான சின்னமாக கூடாது அதனாலதான் சொல்றேன் நான் கர்ப்பிணின்னு வெளியே தெரியறதுக்கு முன்னால நீங்க என் கழுத்துல தாலி கட்டி ஆகணும் உலகத்துக்கு <laughs> வரட்டும் <laughs> 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 குற்றவாளி ராஜா வக்கீல் தயாநிதியின் மகன் தான் என்று தெரிந்ததும் ராஜாவின் பேச்சை டேப் ரெக்கார்டரில் பதிவு செய்யும்படி நான் தான் ராதாவிடம் கூறினேன் கடைசியாக என்னிடம் இருந்த ஒரே ஒரு ஆஸ்திரத்தை பயன்படுத்திவிட்டேன் எதிர்த்தரப்பு வக்கீலுக்கு தேவைப்பட்ட சாட்சியம் இப்போது கிடைத்துவிட்டது தன் மகனுடைய காதல் விளையாட்டுகள் தெரிந்தும் மிஸ்டர் தயாநிதி அவரை காப்பாற்ற முயற்சித்தாரே தவிர வஞ்சிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் வளரும் தன் பேரன் தேசி மகன் ஆகிவிடுவானே என்று அவர் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவில்லை யுவரானர் ஆணுக்கு ஒரு நீதி பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி என்று சட்டத்தில் இல்லை ஆண்களுடைய கொடுமைகளுக்கு பெண்கள் ஆளாகித்தான் தீர வேண்டும் என்று விதி இருந்தால் அந்த விதியை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டாமா 
மண்புழுக்களாக இருக்கும் பெண்களை பாதிக்கக்கூடிய மனு தர்மம் மனு நீதி மனு சாஸ்திரம் இவைகளை திருத்தி எழுத வேண்டாமா பெண் மூலமாக பிறந்த ஆண் அந்த பெண்ணினத்தையே அழிப்பதை அனுமதிக்கலாமா இவரான அந்த காலத்து சீதைகள் காட்டுக்கு சென்று குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார்கள் இந்த காலத்து ராதைகள் கோர்ட்டுக்கு வந்து தங்கள் குழந்தைகளின் தகப்பனார் இன்னார் என்று நிரூபிக்க வாதாடுகிறார்கள் பாவப்பட்ட பெண்ணின் தலையில் தண்ணீர் ஊற்றும் நிலைமையை மாற்றி அவளுக்கு திருமணம் செய்து பன்னீர் தெளிக்கும் புதிய விழிப்புணர்ச்சி உண்டாக்க வேண்டும் சட்டத்தை பயன்படுத்தி சமுதாயத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் விபச்சாரி வேசி என்ற சொற்கள் அகராதியிலிருந்தே அகற்றப்பட வேண்டும் இவரான அந்த ராதாவை போல இந்த சவுந்தலாவை போல இன்னும் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் அவலை பெண்களுக்கு வாழ்வு அளிக்க வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பெண்களின் துன்ப தொடர்கதை இந்த ராதாவோடு முட்டுப் பெற வேண்டும் அப்போதுதான் அவலைகள் இருக்க மாட்டார்கள் அப்பன் பெயர் தெரியாத அனாதைகள் இருக்க மாட்டார்கள் இவரான வாதியின் வக்கீல் என்ற முறையிலும் வஞ்சிக்கப்பட்ட பெண்களில் நானமூர்த்தி என்ற காரணத்தாலும் கனம் கோட்டார் அவர்களை கைகூப்பி கேட்டுக் கொள்கிறேன் நிரபராதியான என் கட்சிக்காரருக்கு நீதி வழங்குங்கள் நிர்மலமான அந்த இளம் பெண்ணுக்கு வாழ்வு கொடுங்கள் அவள் வயிற்றில் வளரும் பூந்தளவை புனிதப்படுத்துங்கள் இவரான புனிதப்படுத்துங்கள் டாக்டர் நீதிமன்றத்தில் உன் விதி நிர்ணயிக்கப்படுது தீர்ப்பு என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீ அவசியம் கோர்ட்டுக்கு போக சரிம்மா மிஸ் ராதா ஒரு மைனர் மிஸ்டர் ராஜா அவருடன் உடலுறவு கொண்டு தாய்மையடை செய்தார் என்பது தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ராதா தன்னை மணந்து கொள்ளும்படி மன்றாடியும் ராஜா மறுத்திருக்கிறார் இந்திய குற்றவியல் நானூத்தி இருபது பிரிவின்படி குற்றவாளியின் குற்றம் ஊர்ஜிதம் செய்யப்படுகிறது ராதாவை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி நீதிமன்றம் ராஜாவுக்கு ஆணையிடுகிறது மறுத்தால் அவர் ஆறு மாத சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் ராஜாவை மணப்பதோ மறுப்பதோ ராதாவின் விருப்பத்தை பொறுத்தது அவருக்கு பிறக்கப் போகும் குழந்தை சட்டப்படி ராஜாவின் வாரிசாகும் இந்த வழக்கில் வாதியின் சார்பில் பெண்ணினத்திற்கு தேவையான நல்ல கருத்துக்களுடன் வாதாடிய திருமதி சகுந்தலா தேவியை நான் பாராட்டுகிறேன் கல்யாணம் செய்து போறீங்கல்ல நிச்சயமா இல்ல பின்ன ஏன் கேஸ் போட்டீங்க என் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு அப்பா யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் வட்டுமா இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி ஐம் வெரி சாரி சகுந்தல அம்மாவை பாக்குறதுக்கு நான் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் வரேன் ஜெயிச்சிட்டீங்க 
யாருமே இல்லாம போயிட்டாங்க பெருமைக்காக <laughs> பணத்தமுர்லையும் பருவ கோளாறுலையும் தெரியாத்தனமும் உன் வாழ்க்கையோட நான் விளையாடிட்டேன் என்ன மன்னிச்சேன் அருணா இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்லாம இருந்தது என் தப்பு தான் உங்களோட வீட்டுக்கு வரத்துக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்ல அப்படி சொல்லக்கூடாது அருணா என் விதிக்கும் உன் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அவர் ஓங்கணவர் சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போ குட் பாய் 